গল্প করতে বসে গেছি বন্ধুরা গল্প করবে কিন্তু কোথায় গল্প করবে বন্ধুরা তোমরা জানোই আমরা ধামরায়ের বন্ধুদের কাছে চলে এসেছি তাই আজকে শুনে নিব বন্ধুদের মুখে ধামরায়ের কথা প্রথমেই জানতে চাই তোমার কাছে ধামরাই বাংলাদেশে ঢাকা জেলার একটি উপজেলা এর আয়তন তিনশো তিন দশমিক তিন ছয় বর্গ কিলোমিটার প্রশাসন ধামরাই থানা গঠিত হয় উনিশশো সালে এবং এই থানাকে উপজেলাতে গঠিত করা হয় উনিশশো সালে সম্রাট অশোক বুদ্ধ ধর্ম প্রচারের জন্য অনেকগুলো কেন্দ্র করেছিলেন ধর্ম প্রচার কেন্দ্র করেছিলেন এই ধর্ম প্রচার কেন্দ্রগুলোকে বলা হতো রাজিয়া ধর্মরাজিয়া থেকে ধর্মরাজি বা ধর্মপুর আর এই ধর্মপুর থেকে ধামরাই নামকরণ করা হয় ধামরা অনেক কারণে বিখ্যাত যারা হচ্ছে তামাক আসা তামাক আসা দেশে বিভিন্ন স্থান থেকে অনেক অনেকজন মানুষ তামাক আসা কিনতে ধামরা চলে আসে প্রাচীনকালে তামাক আসা ব্যবহার অনেক আরও ছিল আর তাছাড়া রাতও ধামরার জন্য বিখ্যাত আরেকটা জিনিস আসলে আমি জানি যে আমাদের এই ধামরাই মিষ্টির জন্য অনেক বিখ্যাত তাই না এবার তোমার কাছে শুনতে চাবো ধামরায়ে রয়েছে বিভিন্ন কলকারখানা বিভিন্ন গার্মেন্টস ওষুধ ফ্যাক্টরি এসব হচ্ছে বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ জিনিসগুলো এগুলোই রয়েছে আমাদের ধামরায় তো ধামরায়ের গুরুত্ব অনেক ধামরায়ের নানা ধরনের দর্শনীয় স্থান রয়েছে তার মধ্যে দুটি হলো আলাউদ্দিন পার্ক এবং ধামরায়ের সুপরিচিত পাসপিরের মাজার মোহাম্মদিয়া গার্ডেন ধামরায়ের ষাটটা বটগাছ রয়েছে যা দেখতে দূর দূরান্ত থেকে মানুষজন আসে আপু আমি আপনাকে বলতে চাই ধামরায় কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সম্পর্কে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি হলো ডক্টর আতাউর রহমান খান যিনি পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন এছাড়াও রয়েছেন আজিজুর রহমান চ্যালেঞ্জার আরও অনেক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি আমাদের ধামরায় অনেক মুক্তিযোদ্ধারাও ছিলেন বর্তমানে আমাদের সাবেক সংসদ সদস্য জনাব এম এ মালেক এবং বর্তমানে সংসদ সদস্য জনাব বেঞ্জির আহমেদ আমাদের ধামরায় অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান হলো ধামরাই উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় ধামরাই হারিন সরকারি স্কুল অ্যান্ড কলেজ এবং ধামরাই সরকারি কলেজ আপু আমাদের ধামরায় সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে এখানে আমরা দেখতে পারব খোলামেলায় বানর ঘোরাফেরা করে তাছাড়া গাছের মধ্যে আমরা ফলে বদলে বানর বেশি ঘোরাফেরা করতে দেখি আপু আমি আপনাকে ধামরায় সংস্কৃতি সম্পর্কে বলতে চাচ্ছি ধামরায় ধর্ম বর্ম নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষ বসবাস করে ধামরাইতে বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়ে থাকে যেমন পৌষ মেলা রথের মেলা বৈশাখী মেলা বিভিন্ন পিঠা উৎসব হয়ে থাকে ঘুরু উৎসবও হয়ে থাকে ধামরায় মূলত হিন্দু বিস্তৃত এলাকা হিন্দু বিস্তৃত এলাকা হয় আমরা আমাদের সংস্কৃতিতে বিভিন্ন ধরনের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে থাকি হিন্দুরা কৃষিকাজে কৃষিকাজ অগ্রণ ভূমিকা পালন করে তারা কৃষিকাজ অগ্রণ ভূমিকা পালন করায় আমরা টাটকা শাক সবজি ও সুস্বাস্থ্যকর খাবার পেয়ে থাকি এছাড়াও ধামরায় ধামরায় মতিপালের মিষ্টির জন্য বিখ্যাত আমরা আমাদের বিদ্যালয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে মতিপালের মিষ্টি বিতরণ করে থাকি চমৎকার বন্ধুরা তোমাদের কাছ থেকে ধামরাই সম্পর্কে অনেক কিছু জেনে নিলাম তোমাদের এত সুন্দর কথাগুলোর জন্য আমাদের তরফ থেকে রয়েছে শুভেচ্ছা উপহার বন্ধুরা তাহলে হয়ে যাক একটি স্টারশিপ মোমেন্ট আমি দেখতে পাচ্ছি গ্রামের দৃশ্য এঁকেছে অনেক সুন্দর পেন্সিল স্কেচ করেছে আচ্ছা এবার তুমি কি এঁকেছো আমি এটা শহীদ মিনার এঁকেছি আমাদের স্কুল একটা শহীদ মিনার আছে আমরা দেখতে পেয়েছি তোমাদের স্কুলে খুব সুন্দর একটি শহীদ মিনার আছে স্কুলের ছবি দেখতে পাচ্ছি আমি গ্রাম বাংলা দৃশ্য দেখতে পাচ্ছি তোমাদের প্রত্যেকটি ছবি এত সুন্দর হয়েছে তাই নিয়ে যাবো আমার সাথে অনলাইন আর্ট গ্যালারির জন্য যেখানে ছড়িয়ে দেবো তোমাদের ছবিগুলোকে যেখান থেকে দেখে নিতে পারবে তোমাদের ছবিগুলো বন্ধুরা তোমাদের ছবিগুলো আমাকে দিয়ে দাও
বন্ধুরা হারমোনিয়াম তবলার সাথে যদি গ্রাম ছাড়া ওই রাঙ্গামাটির পথ গানটি শোনা যায় তাহলে কেমন হয় বন্ধু ওই গানটি শোনাবে কিন্তু কোথায় শোনাবে खेला खेलाशुरू कर झुड़ी भर्ती बंधुराम 
বন্ধুরা যাদের অবিরাম পরিশ্রমের ফলে শিশুদের ভবিষ্যৎ হয়ে ওঠে সুন্দর তাদের নিয়ে এই সেগমেন্ট হ্যাটস অফ টু ইউ বন্ধুরা আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক উম্মে হাবিবা বেগম ম্যামের জন্য রয়েছে আমাদের তরফ থেকে একটি সম্মাননা স্মারক স্কুলের নাম ধামরাই উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় উনিশশো উনষাট সালে চারজন নারী সমাজসেবী স্কুলটা তৈরির উদ্যোগ নেয় এবং বাবু জগবন্ধু বসাক উনি এর সাথে সহযোগিতা করে প্রায় বিশ শতাংশ জমি দিয়ে প্রথম আরম্ভ করে স্কুলটা তারপরে পরবর্তীতে স্কুলে জমি ক্রয় করা হয় এবং ধামরাইতে প্রথম নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে এটা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং জুনিয়া থেকে উনিশশো পঁচাত্তর সালে এটা মাধ্যমিকে উত্তীর্ণ হয় নারী শিক্ষার ধামরাইকে অত্যন্ত অগ্রগামী ভূমিকা পালন করে এই গার্লস হাইস্কুল এখানে আমরা বাইশ জন শিক্ষক কর্মচারী আছি এবং এই স্কুল থেকে দেশের উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা রাখে এই ধরনের অনেক ছাত্রীরা বের হয় তারা এখন বাংলাদেশের অনেক উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত আছে যেমন ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার কর্নেল বিগ্রেডিয়ার এরকম আমাদের এই গার্লস হাইস্কুলের ছাত্রীরা আছে ইনশাল্লাহ এখানে পাঁচশো জন স্টুডেন্ট এবং আমাদের ম্যানেজিং কমিটি ম্যানেজিং কমিটির সুযোগ্য সভাপতি এবং অন্যান্য কমিটি সদস্যবিন্দু সমন্বয় এবং শিক্ষকদের সমন্বয়ে আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছি স্কুলটাকে আরও উন্নতির দিকে যাতে দেশের এবং জনগণের সেবায় শিক্ষার্থীরা এখান থেকে বের হতে পারে আরেকটি প্রশ্ন আপনার কাছে জানতে চাবো আমাদের শিশুরা নিজেকে ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে পরিবার এবং পরিবেশ শিক্ষক সমাজ তাদেরকে পথ দেখাতে হবে তাহলে আমাদের শিশুরা আগামী দিনে ভবিষ্যৎ সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠবে এর জন্য পরিবার থেকে আমাদের প্রয়োজন সুশিক্ষার সামাজিক মূল্যবোধ ধর্মীয় মূল্যবোধ এবং সততার একটা প্রশিক্ষণ দেওয়া প্রয়োজন তার সাথে আমাদের স্কুলেও প্রগতিশীল শিক্ষার সাথে সাথে নৈতিক শিক্ষাটাকেও এখানে প্রাধান্য দিতে হবে তাহলেই তারা সুনাগরিক হিসেবে দেশের জন্য পরিবারের জন্য এবং নিজের জন্য সত্যিকারে মানুষ হিসেবে গড়ে উঠবে বলে আমি মনে করি ধন্যবাদ ম্যাম আপনার এই মূল্যবান কথাগুলোর জন্য এই স্কুলে সবাইকে শুভকামনা জানিয়ে চলে যাচ্ছি পরের সেগমেন্টে
যখনই যা কিছুর হয় প্রয়োজন জন্মভূমি তোমার জন্য তখনই জেগে ওঠে উন্মাদনায় আপসি নেই যে তার चले जाब तुम्हारे सुंदर साथ ही थकबे टाटा